نحمد و نسلی و نسلم علا رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتحون علی الذین کفروا صدق اللہ العظیم معزز دوستو ربی الاول سن چودہ سو چالیس ہجری اپنی آب و تاب سے جاری ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربی الاول کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ربی الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ربی الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت فرمایا فرماتے ہیں وفات اور پیدائش یہ دونوں اکٹھی ایک مہینے میں کیوں رکھی گئی اس کی وجہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ایک بار یہی بات سوچ رہا تھا تو اللہ پاک نے میرے دل پر ایک الہام نازل فرمایا وہ یہ ہے گویا اللہ پاک امت کو فرما رہے ہیں کہ وفات یہ دکھ کی بات ہے پیدائش یہ خوشی کی بات ہے تو حضور کی پیدائش اسی مہینے میں جی چاہتا ہے بندہ خوشیاں منائے وفات اسی مہینے میں جی پر غم غالب ہو جاتا ہے تو اب کیا کریں تو فرما اس طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نہ خوشی میں حد کو کراس کرو نہ غمی میں حد کو کراس کرو خیر الامور اوسطہ درمیانی درجہ یہ بہتر درجہ ہے نہ اسے یوم العید بناو نہ اسے یوم الحزن بناو نہ اسے خوشی کا دن کہو اور نہ اسے غمی کا دن کہو اس دن ایک دوست مجھے کہنے لگا مولانا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر عید نہیں مناتے اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا بھائی جو بندہ عید منائے وجہ اس سے پوچھتے ہیں بھئی آپ یہ عید کیوں منا رہے ہیں جو نہ منائے اس سے وجہ کیوں پوچھی جاتی ہے پھر میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا دیکھو عید کسی عبادت کے ساتھ ہوتی ہے بغیر عبادت کے عید اسلام میں موجود نہیں ہے عید الفطر ہے تو یہ روزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عید الازہا ہے تو قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ ملاد النبی کو عید کہتے ہیں تو یہ کس عبادت کے ساتھ جڑی ہے وہ آپ مجھے بتا دیں عید میں مان لوں ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور علیہ السلام اپنا ملاد مناتے تھے اس دن روزہ رکھ کر عید کی خوشی تو حضور نے روزہ رکھ کے منائی ہے میں نے کہا یہ دلیل میری ہے آپ کی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس دن حضور نے روزہ رکھ کر خوشی منائی ہے یہ آپ کے گلے میں فٹ ہو جائے گی ہر بندہ سمجھتا ہے جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دلیل آپ کے حق میں ہے تھوڑی سی بندہ سمجھے تھوڑا سا بندہ غور کرے تو مسئلہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے تو ربی الاول کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گہرا تعلق ہے ایک گہرا واسطہ موجود ہے اس واسطے کو دیکھ کر بندہ چلے تو پھر مسئلہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے اور مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا میں آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو میں قرآن کریم کے وہ دس دلائل پیش کروں گا جس سے یہ بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے آنے سے پہلے حضور پاک کے چرچے دنیا میں عام تھے کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو نا تو ولادت ہونے کے بعد اس کے حالات شروع ہوتے ہیں ولادت کے بعد اس کی باتیں شروع ہوتی ہیں دنیا میں آ جانے کے بعد اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں لیکن حضور علیہ السلات والسلام وہ نہیں ہیں کہ آ جانے کے بعد ان کا تذکرہ ہو آ جانے سے پہلے حضور کے ذکر موجود ہیں اور آج ہم نے گفتگو میں صرف قرآن کریم رکھا ہے احادیث نبویہ اس موقع پر کسی اور جگہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا 
قرآن کریم کھولیے پارا نمبر پہلا پارا نمبر ایک کھولیے سورت نمبر دو سورت البکرا آیت نمبر ایک کم نوے اٹھائیے اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے پہلے میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ پھر اس کا مطلب سمجھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الكافرین کہا یہ کافر لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے دے کر اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ حضور نے جو آخری زمانے میں آنا ہے اس نبی کی وجہ سے ہمیں ہماری جنگ میں فتح عطا فرما دے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب ان لوگوں کو چاہیے تھا نا کہ یہ ایمان لانے میں پہل کرتے کہ یہ خود مانگ رہے ہیں اس نبی کے واسطے دے کر اللہ سے فتح مانگ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ما عرف و کفر و بھی انہوں نے پہچانا تو کافر ہو گئے انکار کر دیا فلعنت اللہ علی الکافرین تو اللہ رب العزت ایسے کافروں پر اپنی لالت بھیجتے ہیں اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوئی نمبر ایک غلط کام پہ لانت پڑتی ہے نمبر دو حضور علیہ السلام کا وسیلہ جائز ہے اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کسی مسئلے کو ذکر فرمائیں اور وہ مسئلہ غلط ہو تو اس پر اللہ رد فرماتے ہیں تردید فرماتے ہیں انکار فرماتے ہیں اس کو برا کہتے ہیں اور مسئلہ ذکر فرمائیں اور وہ مسئلہ غلط نہ ہو ٹھیک ہو تو اس پر رد نہیں فرماتے اس آیت میں اللہ نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں نمبر ایک حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر لوگ اللہ سے مانگتے تھے نمبر دو جب حضور آ گئے تو حضور کا انکار کر دیا اللہ نے یہ دو باتیں ذکر فرما کر وسیلے پر رد نہیں فرمایا وسیلے پر تردید نہیں فرمائی وسیلے کا انکار نہیں فرمایا بلکہ انکار ان کے غلط کاموں پر لانت دے کر فرمایا ہے تو پتہ چلا وسیلہ دینا حضور علیہ السلاۃ والسلام کا کہ اللہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ چیز عطا فرما دے یہ کام قرآن فرمان کے مطابق جائز ہے قرآن کریم کی اسی طرز پر تھوڑا سا آگے چل کے ایک آیت ہم مزید دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے یہ سورت نمبر دو سورت البکرا ہے اس کا رکو نمبر چودہ ہے آیت نمبر ایک سو انتیس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ والد اور بیٹا دونوں وقت کے جلیل القدر پیغمبر یہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا میں مشغول ہیں دعا مانگتے مانگتے ایک دعا یوں مانگنے لگے ربنا وب اسفیم رسول منہم یتلو علیہم آیات کا ویعلم ہم الکتاب و الحکمہ ویو ذکیہم ان کانت العزیز الحکیم اے میرے اللہ جس آخری پیغمبر نے بڑی شان لے کر آنا ہے ان کو ہماری اس جگہ میں بسا دے جو کعبہ ہم نے تیرا بنا دیا ہے اے اللہ جب وہ آئے گا وہ آپ کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائے گا اور حدیث پاک لوگوں کو سکھائے گا اور قرآن کریم کی علوم اور تفاصیر اور باتیں لوگوں کو سمجھائے گا اور ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر کے توبہ کرنے کے راستے پر لگائے گا اے اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر بھی ہیں اور آپ کی حکمت بھی کامل ہے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے زمانے میں تقریباً چھ ہزار سال کے لگ بھگ کا فاصلہ موجود ہے ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ابھی حضور نے دنیا میں آنا فی الحال نہیں ہے آنے سے پہلے اللہ رب العزت کے اس نبی کا ذکر اور ڈنکے بج رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے آنے کے بعد لوگ اسے پہچانتے ہیں یہ کون ہے 
ابھی حضور آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے رسول اللہ کو پہچانا جا رہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے کہ آنے سے پہلے حضور کا ذکر ہے قرآن کریم کی تیسری دلیل لیجئے سورت نمبر دو سورت البقرہ پارہ نمبر دو کا پہلا صفحہ آیت نمبر ایک سو چھتالیس اٹھائیے اللہ رب العزت پچھلے لوگوں کی بات تورات اور انجیل والوں کی بات کر کے فرماتے ہیں الذین آتیناہم الكتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم و ان فریقا منہم لیکتمون الحق و ہم یعلمون کا جن سے پیغمبر علیہ السلام کا واسطہ پڑا ہے یہ مدینہ کے رہنے والے یہودی جن سے حضور علیہ السلام کے معاملہ طول پکڑ گیا ہے بحث کا اے مسلمانوں دل چھوٹا نہ کرنا کہ یہ لوگ آپ کے نبی سے واقف نہیں ہوں گے نا نا انہوں نے تورات اور انجیل میں پڑھ کے آپ کے نبی کو ایسے جان لیا ہے جیسے یہ اپنی اولادوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے والد اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا جیسے ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں خطا نہیں کھاتی ویسے یہ لوگ تورات اور انجیل پڑھ کے حضور پاک علیہ السلام کی شان ماننے پہچاننے حضور علیہ السلام کو جاننے میں غلطی نہیں کرتے بس زد کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں حضور علیہ السلام آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یوں فرما دیا ہے کہ دنیا کے لوگ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ فرما رہے ہیں یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور حضور پاک کا مقام ہے یہ صورت آل عمران اس کی آیت نمبر اکاسی کھولیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے سے پہلے ذکر فرمایا وہ کیسے ابھی تمہیں تورات زبور اور انجیل کی بات کر رہا تھا یہ آیت کریمہ زبور تورات اور انجیل کے انبیاء بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے بھی پہلے کی بات کر رہی ہے کائنات کو وجود نہیں ملا گویا میں یوں کہوں ابھی زمین و آسمان مقصود خلقیت نہیں ہیں کہ ان کو پیدا کیا جائے گا اس سے پہلے اللہ پاک نے امت کے لیڈران کا اجلاس بلوایا ہے امت کے لیڈر امت کے انبیاء ہیں اللہ کے نمائندہ ہیں ان نمائندگان خداوند کو بلایا گیا اور ان نمائندگان خداوند انبیاء کرام کے مشرے میں ان کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے اپنا حکم جاری فرمایا وہ کیا ہے یہ سورت نمبر تین سورت آل عمران آیت نمبر اکاسی ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ قَالَ أَأَكْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِ قَالَ أَأَكْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فرمائے لوگوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ انبیاء کرام سے وعدہ لے رہے تھے میتھاق وسق سے نکلا ہے کیا مانا مضبوط ترین بات فورسیبل پروینس مضبوط ترین وعدہ اہد میساک پیمان یہ وعدے لیا جا رہے ہیں کس سے انبیاء کرام سے کیا وعدہ ہے فرمایا لما آتی تو کم من کتاب و حکمہ اے میرے نمائندو اے امت کے نبیوں میں تمہیں نبی بنا چکا ہوں تمہیں حکمت اور کتاب عطا کر چکا ہوں تم اللہ کی کتاب اور حدیث پاک کے صاحب اور حامل بن چکے ہو یاد رکھو تم نے اپنے دور میں جا کے اپنی امت کو ہدایت پر لگانا ہے اگر تمہارا دور نبوت چل رہا ہو گویا باقی انبیاء کی نبوت کا دور اسٹارڈ ہو اور لوگ ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہوں اگر اسی دوران ثم جاءکم رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور نبوت میں تشریف لے آئے ہیں یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں کے دور کے دوران اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں حضور کا آ جانا ہو مصدق اللہ ما معکم اور وہ پیغمبر آئے گا آپ کی شریعت کی تصدیق کرے گا کہ آپ اللہ کے نمائندہ ہو یوں ہو جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ اپنی نبوت کی دعوت دینا بند کر دینا 
اپنی امت کو بھی ایمان لانے کی حضور پر دعوت دینا اور خود بھی حضور کا کلمہ پڑھنا لطمن نبی اپنی نبوت کی طرف دعوت نہیں دینی اپنی کتاب کی طرف دعوت نہیں دینی گویا صاحب تورات حضرت موسا علیہ السلام موجود ہوں حضور آ جائیں نہ تورات چل سکتی ہے نہ موسا علیہ السلام کی نبوت چل سکتی ہے صاحب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہو حضور آ جائیں نہ انجیل چل تک چل سکتی ہے نہ حضرت عیسیٰ کی نبوت چل سکتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو تھامے ہوئے تلاوت فرما رہے ہوں دوران تلاوت یکا یک آمنا کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نہ زبور کا حکم چل سکتا ہے نہ داؤد علیہ السلام کی شریعت چل سکتی ہے وہاں شریعت محمد ہی چلے گی اور اللہ کا قرآن چلے گا لطمن بھی اپنی طرف ایمان کی دعوت نہیں دینی حضور پر ایمان کی دعوت دینی ہے خود بھی ایمان لانا ہے امت کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے اگلا جملہ خالی ایمان نہیں لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑے آپ کے تعاون کی ضرورت پڑے ولا تن سر نہ ہو تم تمام انبیاء نے مل کے حضور کی امداد فرمانی ہے یہ بات اللہ نے بطور حکم انبیاء سے کی ہے ابھی کتابیں مل کے دنیا میں نہیں آئے ابھی ادوار نبوت شروع نہیں ہوئے اس سے پہلے کی بات ارشاد فرمائی جا رہی کال آخر تو مان گئے فرما و اخذ تم اللہ کو مصری بات پکی ہو گئی کالو اکررنا کالا بات پکی ہو گئی ہم نے اقرار کر لیا وعدہ کر لیا میساک پیمان اور راحت کر لیا بات طے ہو گئی فرمایا فشہدو اب وعدہ بھی کیا ہے تو اس وعدے کے گواہ بن جاؤ انا ما کم من الشاہدین اور حضور پاک کی اس نبوت کے وعدے پر میں اللہ بھی تمہارے گواہوں کے ساتھ ایک گواہ ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر معزن جب حضور اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اشہد اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر معذر اور مکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے یہ وہ کام کر رہا ہے یہ وہ گواہ بن رہا ہے یہ اس گواہی کا اعلان کر رہا ہے جس گواہی کے گواہ انبیاء بھی ہیں اور اللہ اللہ رب العزت بھی ہیں یہ انہی کے ساتھ شامل ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کا ذکر حضور کا تذکرہ حضور کے چرچے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس جگہ گونج رہے ہیں کائنات میں ایک ہی آپ کو ملے گا جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے تعارف چل رہا ہے آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے صفات ذکر کی جا رہی ہیں آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وعدے لیے جا رہے ہیں اور کائنات کے افضل ترین انسانوں سے جن سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے ان انبیاء کرام سے وعدہ لیا جا رہا ہے میساک اور پیمان لیا جا رہا ہے اور ان سے یہ بات طے کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ادوار نبوت میں اپنی نبوت کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر کے ان کی مدد کرنی آپ مزید کھولیے یہ آیت نمبر پانچ اٹھا لیجیے پانچویں مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے سے پہلے اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کا ذکر کس طرح فرماتے ہیں جب یہودیوں نے تورات کو اٹھا کے کہا کہ اس میں تمہارے نبی کا ذکر موجود نہیں ہے جھوٹ بولا انجیل اٹھا کر عیسائیوں نے انکار کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تو اللہ نے ان کے جھوٹ کا پھاندا یہ پورے چوراہے میں توڑ دیا اور کھول دیا کہ آپ لنگڑا لولہا اندھا جھوٹ بول رہے ہو یہ جھوٹ اس جگہ نہیں چل سکتا فرمایا الدین یتب عون رسول النبی الامیا اے لوگو جو اپنے رسول کی اتباع کر رہے ہیں مسلمان ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الدی یجد مکتوب فطورات ول انجیل یہ اپنی کتابوں کو گھروں میں جا کر کھولیں وہ تورات ہو تب انجیل ہو تب یہ جب کھولیں گے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کو وہاں نظر آ جائے گا خود اللہ نے اتاری ہے نا کتابیں کب مانتے نہیں ہیں نا ذرا کھولیں جا کر اپنی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کو نظر آتا چلا جائے گا آپ انجیل شریف لانا توجہ رکھنا میں آپ کو وہاں سے دکھاتا ہوں کہ ذکر ہے ہوتا کیسے ہے اور پھر آگے آگے فرمایا 
یکمرحم بل معروف ون ہاہم ان المنکر پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کے لیے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں وہ یو ہل لہم الطیبات وہ یو حرم علیہم الخبائث اچھی چیزوں کے حلال کا اعلان کر رہے ہیں بری چیزوں کی حرمت کے حرام ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں ویدا عنہم اسرہم بل اغلال توجہ رکھنا پیغمبر علیہ السلام کا درجہ یہ ہے کہ ان یہودی اور عیسائیوں پر جو بوجھ پڑا ہوا تھا جن سے ان کی گردنیں جھک چکی تھیں حضور علیہ السلام نے آ کر ان کی گردنوں سے وہ بوجھ اور وزن اتار دیا ہے اللہ تانت علیہم جو ان پر پڑ چکا تھا وہ بوجھ کیا تھا یہودی اور عیسائیوں پر کون سا بوجھ تھا جو ان پر موجود تھا اور رسول اللہ کے آنے پر وہ موجود ان سے وہ بوجھ ان سے ہٹ گیا وہ وزن ان سے جدا ہو گیا مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحم اللہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں فرمائے وہ چار قسم کے بوجھ تھے جو یہودیوں کی غلط کاموں کی وجہ سے شریعت کے حکم نہیں تھے بطور عذاب ان پر نازل کر دیے گئے تھے وہ چار احکام ایسے تھے جو ان پر ان کی غلطیوں کے لیے بطور سزا ان پر حکم جاری کر دیا گیا تھا ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے ان میں فرمایا سب سے پہلی چیز ہے اگر کپڑے پر پلیتی لگ گئی ہے اس کو سمندر سے بھی دھو لو تو کپڑا پاک نہیں ہوتا کینچی سے کاٹنا پڑے گا یہ ان میں ایک بوجھ تھا یہ اس شریعت میں ایک حکم دے دیا گیا تھا ان کی گناہوں کی بدولت دوسرا ہفتے کے دن ان کے لیے شکار حرام کر دیا گیا تھا یوم سب دن کا ذکر آتا ہے آپ نے عبادت کے دن یہ کام نہیں کرنا منع کر دیا گیا نمبر تین جنگ ہو جائے اور جنگ میں کامیاب ہو جاؤ کافروں سے مال غنیمت لے لو تو اس مال غنیمت کو تم نے نہیں کھانا تو مال لیے حلال نہیں ہے ہماری شریعت میں احل الحلال ہے حضور فرماتے رزق کی تات رم ہے اللہ نے مال غنیمت میرے نیزے کی نوک کے نیچے میرا رزق بنا کے رکھا ہے لیکن ان کی یہ بات نہیں تھی ان کا فرمایا آپ نے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے جنگل کے ایک درمیان حصے میں رکھ دینا ہے آسمان سے آگ آئے گی وہ آگ آ کر اس کو جلا گئی تو تمہارا جہاد سچا وہ اللہ کو قبول ہو گیا اور آسمان سے آگ نہیں آئی تو تم نے غلط کام سر انجام دیا اور چھوٹا کام اگر کسی ان بندوں میں سے کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا وہ گناہ کس عزو سے ہوتا غیبت سنی تو کان سے ہوا بد نظری کی تو آنکھ سے ہوا بہتان لگایا تو زبان سے ہوا کسی پر غلط جگہ ہاتھ استعمال کر کے مار دیا تو وہ ہاتھ سے ہوا غلط جگہ چل کے گیا تو وہ پاؤں سے ہوا جس عزم سے کوئی گناہ ہوا اس کو کاٹتے تو توبہ مشمار ہوتی بد نظری ہوئی تو آنکھ نکالو خالی معافی سے معافی نہیں ملتی غیبت سن لی تو کان کاٹو جھوٹ بول لیا تو زبان کاٹو ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانا جا سکتا اور اگر آپ سے کوئی زنا سرسد ہو گیا ہے کچھ اور امور سر انجام آ گئے ہیں تو یاد رکھنا پھر آپ سے یہ کام نہیں ہوں گے آپ اس بنیاد پر آپ کو ان کے سامنے یہ اپنے آزا کاٹ دینے پڑیں گے تو یہ تصور توبہ شمار ہوگا یہ عالم تھا اور اللہ کے رسول جب مبعوث ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے کپڑا ناپاک ہو جائے فرمایا دھو لو پاک ہو جائے گا اب کسی آدمی کے لیے کوئی دن ایسا نہیں اب شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے اللہ مستثنیات استثناء کا باپ بہت وسیع ہے احرام کی حالت اور ہے جمعہ کی خاص نماز کے وقت کا معاملہ تجارت منع ہونا اور ہے لیکن یوں مطلق حکم موجود نہیں ہے حضور آئے تو یہ تنگی بھی اٹھا لی گئی اور مال غنیمت کو یوں حلال قرار دیا گیا ہے اللہ کے رسول نے اپنے نیزے کو اٹھا کے فرمایا اس نیزے کی نوک کے نیچے اللہ نے میرا رزق رکھا ہے فرمایا جیسے اپنے والد کے لیے بیٹا کھائے والد کا کمایا ہوا مال وہ حلال نہیں احل الحلال ہے اپنے والد کی کمائی کھا رہا ہے ایسے ہی مجاہد فی سبیل اللہ مال غنیمت کو حاصل کر کے کھائے تو یہ احل الحلال کھا رہا ہے اور پھر گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس عزف کو کاٹنا پڑے گا آپ گناہ کے لیے توبہ کی بات کر دیں اللہ ان فرشتوں کے ذہنوں سے بھلا کے ان کے رجسٹروں سے اس گناہ کو میٹ دیں گے شرط ہے بندہ فکی توبہ کر کے دکھائے فکتلو انفسکم ظالکم خیر اللہ کم اندہ باریکم فتاب علیکم 
وہ حکم تھا جن دو بندوں نے گناہ کیا وہ اس کو مارے اور یہ اس کو مار دے پھر ان کی توبہ کو بول ہوگی یہاں یہ معاملہ نہیں ہے حضور آئے ہیں اس رحم بل اغلال یہ تکلیفیں اللہ نے تمہارے اوپر حضور پاک کی وجہ سے اٹھا دی ہیں فلدین آمنو بھی غزروہ ونصروہ فرمایا مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے پیغمبر کی عزت بھی کرے پیغمبر کا احترام اور ان کی مدد بھی کرے کہ حضور کی وجہ سے ہمارے لیے یہ تکالیف کو اٹھا دیا گیا وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جو نور حضور کے ساتھ اتارا گیا ہے اللہ کا قرآن فرمایا اس پہ عمل کرنے والے بنو اگر یوں مان جاؤ گے اولائک ہم المفلحون پھر اللہ پاک آپ کو کامیاب قرار دے کہ دنیا کے لیے نمونہ بنا دے گا یجدونہو اندہم مکتوباً فی التورات والانجیل یہ آپ کی خدمت میں انجیل موجود ہے یہ انجیل مقدس موجود ہے انجیل میں ہر بندے کے لیے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ پڑھنا بندہ شروع کر دے یہ اس مناظر کے لیے گنجائش صرف اس کے مناظرے کے وقت ہے جب وہ اہل کفر کو اس کا حوالہ دکھا رہا ہو تو اس مجبوری میں یہ دیکھ سکتا ہے یہ اس کا پارہ نمبر یوحنہ ہے چودوہ پارہ ہے اس کی آیت نمبر انتیس تیس اور اکتیس ہے اس انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے انجیل کے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے یوحنہ کے اندر فرمایا اب میں تم سے اس کے ہونے سے پہلے کیا دیتا ہوں اور تم یقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آ رہا ہے اور اس کا مجھ میں کچھ نہیں رکھا دنیا کا سردار دنیا کا سردار آ رہا ہے اور آگے فرمایا مجھ میں کچھ نہیں رکھا یعنی میں دنیا کا سردار نہیں ہوں یہ وہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں مبشرم برسول یقتی ممبا دسمہو احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشخبریوں پیش کی ہیں آپ اسے یہ نہ نکال لیجئے گا کہ انجیل کی تلاوت جائز ہو جائے گی اور انجیل کو پڑھ لیں گے تو یہ معاملہ جو ہے نا پورا ہوتا چلا جائے گا نانا آپ نے انجیل کو اس وقت اٹھا کر دکھانا ہے جب آپ کی گفتگو کسی ٹاکرے کی صورت میں بحث کی صورت میں ہو ورنہ انجیل پڑھنا کہاں حضرت عمر رضی اللہ نے تورات اٹھائی اور حضور کے سامنے پڑھنا شروع کر دی اللہ کے رسول کے چہرے پر تبدیلی آنا شروع ہوئی حضرت ابو بکر نے کہا عمر کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو حضور کے چہرے کو دیکھو حضرت عمر نے چہرے کو دیکھو تو فوراں تو رات بند کی کہا رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ یا رسول اللہ میں اللہ کے رب ہونے پہ اسلام کے دین ہونے پہ آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں میں تو اس لئے سنا رہا تھا کہ دیکھو آپ کے ذکر اس تورات میں موجود ہے حضرت رسول اللہ نے فرمایا اے عمر اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام آج اس دھرتی پر زندہ موجود ہوتے قبر کی بات نہیں اس دھرتی پر زندہ موجود ہوتے اور میں ان کی موجودگی میں آ جاتا تو وہ اپنی تورات کو چھوڑ کے میرے قرآن کی تلاوت شروع فرما دیتا قبر میں جانے کے بعد تو بندہ عمال کا پابند نہیں رہتا نا دنیا کی دھرتی پر عمال کا پابند رہتا ہے اللہ وجہ الارض زمین کے اوپر حکم کا پابند ہوتا ہے فرمائے اگر زمین کے اوپر والی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام موجود ہوتے ما وسیعہ اللہ تباہی وہ بھی میری اتباع کرتے آپ تو عرات پڑھتے ہو وہ حضرت عمر تو سنا رہے تھے نا تو اس لئے نہیں پڑھنا بلکہ ہاں اہل باطل کو جب اس کا حوالہ پیش کرنا ہو تو پھر انہیں کہو نکالو اپنے گھر کی کتاب ہم تمہارے گھر سے آپ کی حوالہ پیش کرتے ہیں میں نے اس تورات اور انجیل پر کوئی ایک روپیہ خرچ نہیں کیا عیسائی اور یہودیوں سے گفتگو کر سے ان سے کھینچی ہیں کتابیں کہ اگر اس کتاب سے حوالہ میں نکال کے دکھا دوں میرے نبی کا ذکر ہو پھر تیرے پاس کتاب رہے گی تو کلمہ میرے نبی کا پڑھ لے اور اگر میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر یہ تورات مجھے دے دے تیرے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے ہم نے یوں کر کے کھینچی ہیں یہ انہی کی تورات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ میری کوئی ذر خرید نہیں ہے اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں یہودی کبھی تورات کسی کو مسلمان کو نہیں دیتے یہودیوں نے شرط ہے ایسے نہیں دیتے میں جو وقت ملا نا میں کبھی آپ کو سناوں گا کہ مجھے تورات یہ کتاب مقدس کیسے ملی تھی اس کے لئے بھی ایک تفصیل ہے وہ گفتگو آپ سنیں گے تو آپ اشش پر اٹھیں گے کہ اس دلیل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں نا دانتوں کو پسینہ دانتوں کو پسینہ نہیں میں نے پسینے میں ان کے دانت ڈبا دیا تھے اللہ کے فضل سے تو وہ مجبور ہو کر مجھے اپنی کتاب دینے پر راضی ہو گیا تو اس کتاب سے میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ تورات ہے 
اس تورات سے یہ عہد نامہ قدیم تورات عہد نامہ جدید انجیل ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے یہ بھی یوحنا ہے آپ دیکھیے کہتے ہیں اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے جو میں اس سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا یعنی اس کا رتبہ مجھے نہیں مل سکتا تو جو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی تھی اللہ فرماتے ہیں مکتوب تورات و انجیل یہ تورات اور انجیل کھولے تو اس میں حضور کا ذکر ملے گا وہی ذکر آج بھی تورات انجیل میں باوجود ہے کہ انہوں نے بدلا ہے باوجود ہے کہ انہوں نے تبدیل کیا ہے باوجود ہے کہ انہوں نے لفظوں کو ہیر پھیر کیا ہے لیکن وہ اس لفظوں سے رکھ دیا ہے کہ عام بندہ نہ سمجھ سکے لیکن دیکھنے والے تاڑنے والے کمال کی نظر رکھتے ہیں وہ کہیں سے ہی معاملہ لے کر آتے ہیں تو میرے نبی کا معجزہ اور رسول اللہ کی شان ہے کہ تبدیلی کے باوجود آج تک وہ یہ لفظ نہیں بدل سکے وہ حضرت عیسیٰ یہاں سے مراد نہیں لے سکتے ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی نے کہا تھا دنیا کا سردار تو ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں میں نے دوسرا حوالہ کھول کے دکھایا میں نے کہا بنی اسرائیلی عورت کے لیے حضرت عیسیٰ دعا کر رہے تھے بنی اسماعیل کی عورت آئی دوسرے خاندان کی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے لیے دعا نہیں کر سکتا کیوں میں تیری طرف بھیجا ہی نہیں گیا میں نے کہا تو کہتے ہیں دنیا کا سردار حضرت عیسیٰ ہے سب کے تو وہ تو دوسری قوم کے لیے دعا بھی نہیں کرتے یہ میرے پیغمبر کا شان ہے حضور کا مقام ہے حضور کی شان ہے جو حضور فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جلیا میں کائنات کی ہر قوم کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے یہ نہ سمجھنا ہم حضرت عیسیٰ اور حضرت موسا اللہ نبی یہ نہ علیہ السلاۃ والسلام پر بات پیش کروں گا اور میرے دوستو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم حضرت عیسیٰ اور حضرت موسا کی توہین کے قائل ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے ارتداد ہے شیتنت اور فرانیت ہے ویسے کسی نبی بشمول حضرت عیسیٰ بشمول حضرت موسا علیہ السلام کی توہین بھی ایسی ہی کفر ہے میں قادیانیوں سے کبھی بات ہو تو کہتا رہتا ہوں اس دن میں نے نشتر پشاور میں بھی کہا میں نے کہا حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ سچے نبی ہیں ان سچے نبیوں کی کتابیں ہیں اگرچہ انہوں نے بدل دی ہیں سچے انبیاء ہیں موسا اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان دو لوگوں نے جو سچے نبی کو ماننے والے اور اللہ کی اتری ہوئی کتاب پر ایمان لانے والے تھے قرآن کا انکار کر دیا تو سچے نبی ماننے کے باوجود سچی کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود یہودی اور عیسائی مسلمان نہیں رہے قادیانیوں تم کس کھیت کی مولی ہو تمہاری کتاب بھی جھوٹی تمہارا نبی بھی کذاب تمہاری کتاب بھی غلط تمہارا قادیانی بھی جھوٹا اور تم جھوٹ بول کے قرآن کا انکار کرو وہ سچے نبی کا کلمہ پڑھ کے قرآن کا انکار کرے تو کافے ٹھہرے اور قادیانی جھوٹے نبی کو باندھ کر صاف لے تو مسلمان کیسے رہ سکتا یہ کیسے ایک قادیانی مجھے کہا تھا آپ یہودی عیسائیوں سے پڑھ کے قادیانی مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات کرتے ہو میں نے کہا جی ہاں وہ سچے نبی کے جھوٹے پیروکار ہیں اور تم جھوٹے نبی کے سچے پیروکار بنے ہوئے ہو جھوٹے نبی کے سچ بن گئے ہیں نا سچ مان لیا ہے تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو اسی لیے رسول اللہ کی شان اپنی جگہ مسلم ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سورت نمبر اٹھاون سورت نمبر جو ہے نا اٹھتالیس سورت فتح ہے اس کی آیت نمبر آٹھ ہے انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے گواہی دینے والا حضور پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اعمال پیش ہونے کے سبب حضور امت کے لیے گواہ ہے قیامت میں گواہی دیں گے مبشرا جنت کی خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے آپ کو و نذیرا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے یہ آیت کریمہ اسی طرح تورات اور انجیل میں موجود تھی یہ آیت کریمہ آپ کھولیے صحیح بخاری کا واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کو نقل فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری اس دھرتی پر اس دھرتی پر خیر القرون کے بعد لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے بڑی صحیح ترین کتاب ہے خیر القرون کے بعد صحیح بخاری کتاب و تفسیر اٹھائیے اور صورت فتح کی یہی آیت اٹھائیے اس آیت کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امر ابن العاص رضی اللہ عنہ عرب کے چار ذہینوں میں ایک بڑا ذہین صحابی اس سے روایت لائے ہیں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ تابی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن امر ابن العاص سے پوچھا حضرت امر ابن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ ذرا مجھے ایک آیت کی بات تو بتا دیجئے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو گواہی دینے والا جنت کی خوشخبری سنانے والا جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے 
کیا تورات کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات تھی تو انہیں فرمایا جی ہاں کیا تھا فرمایا تورات کے اندر تھا وحرزا للامی جین انت ابدی و رسولی سمیت کلمتوکل لیس بفض ولا غلیز ولا سخاب فی اسواق ولا یدفع السیعت بسیعہ ولیکن یعفو و یسفا ولیکن یقبضه اللہ حتی یقیم به الملت العوجا بئن یقولو لا الہ الا اللہ فیفتو بها اعینا امیا و آزانا سمن و قلوبا غلفا کہا تورات کے اندر حضر پاک کی یہ صفت بھی لکھ ہوئی تھی اور ایسے لکھ کے آگے اللہ نے فرمایا تھا بے شک آپ ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ بنا کر بھیجے جائیں گے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے بھی ہیں میرے نمائندے اور رسول بھی ہیں اے نبی علیہ السلام میں نے تورات میں آپ کا نام متوکل رکھا ہے اللہ پہ توکل کرنے والا کیونکہ آپ برے گفتگو کرنے والے نہیں ہیں آپ غلط اپنے قلب کو پیش کرنے والے نہیں ہیں آپ بازار کے اندر چیخنے والوں میں سے نہیں ہیں اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں بلکہ آپ معاف کرنے والے ہیں بخشش کرنے والے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائے گا یعنی آپ کی روح کو قبض نہیں فرمائے گا جب تک ٹیڑی لوگ ٹیڑی قوم ٹیڑی ملت کو لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ سیدھا نہ کر دے ہاں آپ آئے ہیں جو دل کے اندے ہیں جو اپنے کانوں سے بیرے ہو چکے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اندے ہو چکے ہیں اللہ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت بنا کر ہدایت دے کر آسمان کے روشن ستارے بنا دے گا یہ تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے میں اس پر ایک دلیل مزید لاتا ہوں یہ سورت الحجرات سورت نمبر ایک کم پچاس سورت نو انچاس ہے اس کی آیت نمبر انتیس ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر والذین آمنو کہہ کر صحابہ اور نبی کی بات فرما کر اللہ فرماتے ہیں ذالک مسلہم فی التوراتی و مسلہم فی الانجیل نبی اور نبی کے صحابہ علیہ مرزوان وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے اس کے بعد انجیل میں کیا ہے یہ تورات اور انجیل میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ان کتابوں کو پروف کر کے پیش کر دیا ہے کہ تورات میں کس طرح اللہ کے رسول کی بات انجیل میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری موجود ہے میرے دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ میں آپ کی خدمت میں مزید پیش کروں یہ آٹھویں دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضور کا ذکر حضور کے آنے سے پہلے یوں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود ہیں قبیلے میں موجود ہیں اپنے لوگوں میں موجود ہیں اپنی امتیوں میں موجود ہیں اپنے صحابہ میں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے یہ قرآن کریم آیت نمبر چھے سورت نمبر اکسٹ سورت صف پارہ نمبر اٹھائیس اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ قالو حاضا سحر مبین اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کہنے لگے میں اللہ کا نزول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں اور اپنی سے پہلی آنے والی کتاب کی تصدیق کر رہا ہوں اور میرے ذمہ اللہ نے خوشخبری لگائی ہے اے عیسیٰ جاؤ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسم گرامی احمد بھی ہے ان کی خوشخبری دے دو جو میرے بعد تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کہہ رہے ہیں اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہی خوشخبری والا پیغمبر جب آیا اور دلائل لے کر آیا اور یہ کافر کہنے لگے یہ تو کھلا جادوگر ہے نعوذ باللہ یہ تو جادوگری پیش کر رہا ہے ایک بزرگ کا جملہ میں نے ایک جگہ پڑھا وہ فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں عالی درجہ رکھتے ہیں صاحب الکتاب ہیں صاحب انجیل ہیں لیکن حضور کے اعلان کرنے کے لیے انہیں معلن بنا کر بھیجا گیا ہے کہ آپ نے اعلان کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے اعلان میں اتنی سرعت سے بھیجا گیا اتنی تیزی سے بھیجا گیا کہ ان کے والد کا انتظار نہیں کیا گیا اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا اعلان کر دیا تو ان کو اتنا جلدی اٹھایا گیا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں اعلان فرمایا یہ آٹھ نامی اور دسویں دلیل میں نے جان بوچ کے چھوڑی ہے تاکہ میں اینڈ میں آپ کی خدمت میں سمجھا پاؤں کہ رسول اللہ کی شان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضور کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر موجود ہیں اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضور پاک کے آنے سے پہلے کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چرچے کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں لیکن 
جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہیں صرف حضور کا ذکر حضور کے آنے سے پہلے نہیں ہے جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہیں اور سب سے بڑے ہو کر جڑے ہیں ان کا ذکر اور ان کی صفتیں بھی اللہ پہلے سے بیان فرما رہے ہیں کائنات کی دو بڑی شخصیات پیش کرتا ہوں ایک صحابہ میں ایک تابعین میں امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے مزاج میں ایسے بسے تھے کہ اگر جلوت ہو تو صدیق موجود ہے خلوت ہو تو صدیق کا بنت صدیق موجود ہے اس طرح بسے تھے حضور پاک علیہ السلام کے مزاج میں ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس ہی سے بخاری کی روایت ہے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضور جلدی میں تھے فرمائے بعد میں پوچھ لینا میں سفر سے واپس ہو کر آؤں اس عورت نے کہا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں تو مسئلہ کس سے پوچھو حضور نے فرمایا کیسی بات کرتی ہو علم تجدینی فاتی ابا بکر میں نہیں ہوں گا تو ابو بکر تو بیٹھا ہے نا اپنی زندگی میں اللہ کے رسول نے انہیں مفتی ہونے کا اللہ کا برشاد فرمایا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بات پیش کرتا ہوں اور ایک بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیش کرتا ہوں کہ جو حضور کے ساتھ جڑے ہیں رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ نے ان کا ذکر بھی ان کے آنے سے پہلے کیا ہے یہ سورت نمبر پانچ سورت معدہ ہے اس کی آیت نمبر چون ہے اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرمایا توجہ رکھے پہلے ارشاد فرمایا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا من ارتد منکم اندین ہی فصوف یعت اللہ بقوم یحبہم ویحبونا اذلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل اللہ یقتیہ من یشاء واللہ واسع علیم کہ اے لوگو اے ایمان والو ایک وقت آئے گا دین میں جب کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے دین چھوڑ دیں گے تو اللہ ایسی قوم کو لائیں گے جس سے اللہ پیار کرتا ہوگا وہ قوم اللہ سے پیار کرتی ہوگی اور وہ مومنین کے ساتھ نرمی برتیں گے کافرین کو اپنی سختی سے قائل کر کے دکھائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو قتال فی سبیل اللہ کریں گے اور ان لوگوں نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا اور رب کا فضل ان پہ ہوتا ہے جو ان پہ اللہ چاہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت علم میں بہت واسح ہیں بہت بلند ہیں یہ آیت ابو بکر صدیق کے دور میں پوری ہوئی رسول اللہ دنیا سے گئے اور لوگ مرتد ہو گئے جب وہ مرتد ہوئے تو ابو بکر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا این کس الدین و انا حی حضور کے دین کے ساتھ مزاق اور ابو بکر اس دھرتی پر زندہ یہ دو کام اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ابو بکر کی تلوار نے وہ کام کیا کہ جیسے لوگ مرتد ہو رہے تھے ویسے واپس پلٹے ہیں تو اللہ کی محبت ابو بکر کے ساتھ ابو بکر کی محبت اللہ کے ساتھ ابو بکر حضور کے ساتھ جڑا ہے ابھی خلافت کا دور نہیں آیا آنے سے پہلے اللہ نے اس کی صفت کو قرآن میں بیان فرما دی اور دسویں اور آخری بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں وہ رچے اور بسے ہیں ابھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دنیا میں نہیں آئے آنے سے پہلے عجمی کہہ کر ان کی آنے پر اشارہ کر دیا گیا ہے یہ صورت نمبر باسٹھ صورت جمعہ ہے اس کی آیت نمبر تین ہے اللہ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَذِيدُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ یہ آیت نمبر تین آیت نمبر چار فرمایا اے لوگو عجمی آ کر دین کی دعوت دیں گے اور وہ عجمی ابھی صحابہ کی موجودگی میں نہیں آئے اللہ پاک غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے غالب کا معنی ابھی لا سکتا ہے حکمت کا معنی اللہ نے روکا ہے بعد میں اللہ اسے ظاہر فرمائیں گے اور یہ اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ اسے فضل دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والے ہیں علماء نے لکھا ہے اس سے مراد امام آزم ابو حنیفہ ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا تھا سلمان فارسی کے لوگوں میں سے آئیں گے اور سلمان فارسی کے لوگوں میں ابو حنیفہ نے آ کر رحمہ اللہ دنیا میں وہ کام سر انجام دیا ہے جیسے ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا سچا تو امام ابو حنیفہ کو امام آزم کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد تابعین میں فقہ اور شریعت کا سب سے بڑا امام ابو حنیفہ آیا نہیں ہے آنے سے پہلے اس کا ذکر اس کا تذکرہ اس کی صفات موجود ہیں میرے دوستو یہ شان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو آتے نہیں ہیں آئے نہیں ہیں 
آنے سے پہلے ان کا ذکر ہے لوگ دنیا میں آتے ہیں آنے کے بعد کوئی اکا دکھ کو انہیں پہچانتا ہے حضور آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے کائنات انہیں پہچان رہی ہے اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اقتباس فیض کی توف... اقتصاب فیض کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين افضل الذكر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم لا اله الا الله 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 لا لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الا الله 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 الا 
الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم النبيين ربنا زلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا على نقول أن من الخاسرين يا الله همري دعوك قبول فرما همري سكر قبول فرما تذكر رسول قبول فرما يا الله سنة وركهنا قبول فرما الله كل كمي بيش يجي وسي ما فرما اے اللہ اسے پورا فرما زیادتی ہو گئی اسے معاف فرما خل قیامت کے دن رسول اللہ کی سفارش عطا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور نام لیوں میں ہمارا نام بھی عطا فرما اے اللہ حضور کے ناموس کی حفاظت فرما حضور کی عزت کی حفاظت فرما صحابہ اہل بیت ازواج اہمہ اتحار اولیاء کرام کی حفاظت فرما اللہ جن دوستوں نے دعاوں کے لیے مجھے کہتے رہتے ہیں کہا ہے اب کہنا چاہتے ہیں جن نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تمام کی دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ان کی دعاوں کو قبول فرما جو جو بیمار ہیں اے اللہ ان نصیحت کاملہ آجلہ عطا فرما اے اللہ جو دنیا اس رخصت ہو گئے ان کی قبول کو جنت کا باغ بنا اللہ جن دوستوں نے بیماروں نے اپنی دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ ان تمام کو صحت کاملہ آجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمائن Allah